la madre afferma che accetto per la vostra confianza, fiducia e contando sul Signore perché eh, quando sono debole allora che sono forte e contando con la presenza di Maria che è così presente nella vita dell'Istituto e Maria a me e a tutti noi insieme ci porta a Gesù e ci dice fai e fate quello che Egli vi dirà. Momento centrale del periodo capitolare è l'elezione della Superiora Generale e delle consigliere che assumeranno il compito di animazione e governo per i prossimi sei anni. Suor Yvonne Rungo è stata rieletta alle ore 9.35 per il secondo sessegno come Superiora Generale dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Dopo Maria Domenica Mazzarello, cofondatrice con Don Bosco dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice e la nona superiora ad assumere la guida delle FMA, presenti attualmente nei cinque continenti. L'elezione della madre è il primo frutto del processo di discernimento, iniziato mercoledì 22 e affidato a padre José Cristo Rey García Paredes, religioso clarettiano spagnolo, che lo ha guidato con sapienza e profondità. La giornata dell'elezione, il 24 ottobre, si è aperta con una solenne celebrazione eucaristica, presieduta dal Rettor Maggiore, Don Angel Fernandez Artime, che nella sua omelia ha detto Vi posso assicurare che tantissimi fratelli e sorelle della nostra famiglia salesiana abbiamo il cuore in ginocchio pregando per voi e con voi. Una vita nuova viene sempre accompagnata dell'amore e la tenerezza di quelli che vi siamo vicini se non fisicamente, ma spiritualmente. A felicitarsi con Madre Yvonne, con le capitolari, tra i primi sono stati il Rettor Maggiore, Don Angel Fernandez Artime, e alcuni consiglieri SDB, rappresentanti della famiglia salesiana e membri delle vicine comunità educanti di Roma. In mattinata anche i bambini della vicina scuola dell'infanzia della Casa Sacro Cuore e le sorelle di Casa Generalizia hanno salutato la madre. La neoeletta e tutte le capitolari si sono recate in cappella per un momento di preghiera, durante il quale la vicaria generale, Sor Emilia Musatti, a nome di tutte le capitolari, ha offerto alla madre un testo della Bibbia, segno del suo essere guida nel penetrare la parola e metterla in pratica. La madre esprime il suo grazie con queste parole. Ringrazio anche voi per la vostra fiducia e anche una responsabilità. Siamo insieme responsabili, corresponsabili le une delle altre e io da sola non avrei senso proprio, perché non ci sarebbe una madre se non ci sono figli e se non c'è una famiglia. E dunque il fatto di sentirci così unite, così in comunione profonda, così anche eh, felici della nostra vocazione, di vivere questo momento, perché questa gioia vuol dire che noi siamo felici di vivere in questo momento storico, che lo vediamo come il momento opportuno, che abbiamo speranza nel cuore perché pensiamo prima di tutto ai giovani, ai giovani più poveri, a chi siamo inviati. Nel pomeriggio le comunità delle case dipendenti dalla madre e le comunità di Roma hanno espresso con canti e danze la loro gioia e i loro auguri alla neoeletta. 
In serata, come da tradizione, è continuata la festa organizzata dalle capitolari. Tanto entusiasmo e tanta emozione per il nuovo cammino che si apre. Le capitolari, rappresentanti i cinque continenti, hanno manifestato la bellezza dell'interculturalità, il calore dell'accoglienza e l'adesione gioiosa al progetto d'amore di Dio sull'Istituto. Essere con e per i giovani casa che evangelizza. Madre, ti auguriamo gioia, speranza, audacia.